아 우리 오늘은요 드디어 마침내 드디어 뭐뭐 했어요 저 마침내 뭐뭐 합니다 이렇게 finally finally에 대해서 한번 알아보도록 할 거예요 이 finally랑 어떠한 표현들이 같이 가면 좋은지 덩어리로 보는 시간입니다 자 finally 하고 잘 어울리는 표현들 마침내 드디어 끝이 났어요 라고 얘기를 해줄 수 있는 우리 형용사 over 우리 over 같은 경우에는 부사도 있고 형용사도 있고 참 다양하게 쓰여요 그런데 우리 오늘은 끝이 난 마침 이런 뜻으로 쓰는 over를 보, 보도록 할 거고요 두 번째는 moved out moved out 이사했다 이사했어요 그래서 마침내 드디어 이사했습니다 라고 얘기하는 음, moved out을 한번 보도록 할 거고요 세 번째는 Getting married. Getting married. 결혼해요. 결혼해요. 드디어 결혼합니다. 이 표현 한번 배워보도록 하겠습니다. 자, 일단은요. Finally의 위치부터 보도록 할게요. Finally는요. 강조해주고 싶은 표현 앞에 다 붙이시면 돼요. 그래서 Finally over. 드디어 끝이 났습니다. Finally over. 드디어 마쳤어요. Finally over. 두 번째, 드디어 이사했습니다. 드디어 옮겼어요. 만약에 너무너무 지저분하고 cockroaches, 어, 바퀴벌레 많이 나오는 집에서 좋은 집으로 옮겼단 말이죠. 그러면 드디어 이사했어요. Finally moved out. Finally moved out. 하실 수가 있겠죠. 그리고 드디어 결혼합니다. 저 드디어 결혼합니다. 어떻게 해요? 그러면 강조하고 싶은 결혼한다 앞에다가 어, finally 붙이시면 되겠죠. 그래서 finally getting married. Finally getting married. 드디어 결혼합니다. 이렇게 하실 수가 있습니다. 자 그러면 주어는 어떻게 갖다 붙이면 된다고요? 주어는 문장 맨 앞에 갖다 붙이시는 게 가장 안전하다고 그랬어요. 그래서 그 상황이, 전쟁이, 어떠한 사건이 혹은 지긋지긋했던 시험이 드디어 끝이 났어요. 그럼 어떻게 해요? 그런 모든 상황이라든가 사건을 다 주어 이수로 받아주실 수가 있어요. 그래서 It's finally over. It's finally over. It's finally over. 드디어 끝이 났습니다. 전쟁이 드디어 끝이 났고요. 지긋지긋했던 시험이 끝이 났어요. It's finally over. 하실 수가 있습니다. 두 번째는요. 음, 저요. 드디어 이사했어요. 저 드디어 집 옮겼어요. 어떻게 해요? 저 I finally moved out. I finally moved out. I finally moved out. 하실 수가 있고요. 마지막으로요. 제가 아는 분이 있는데 그분 드디어 결혼합니다. 어떻게 해요? 그분 드디어 결혼합니다. 남자분이다. 그러면 his. He's finally getting married. He's finally getting married. He's finally getting married. 드디어 결혼하세요. 드디어 장가 가요. 드디어 시집 가요. 이렇게 할 수가 있는 것이죠. 자, 우리 finally 드디어 드디어 마침내를 나타내는 부사 어디에다 붙이시면 된다 그랬죠? 강조하고 싶은 표현 앞에다가 붙이시면 된다 그래서 드디어 끝이 났습니다. 어떻게? Finally over. Finally over. 그리고 드디어 이사했습니다. Finally moved out. Finally moved out. 그리고 마지, 마지막으로 드디어 결혼합니다. 드디어 장가갑니다. 드디어 시갑니다 어떻게 해요? Finally getting married. Finally getting married. 하시면 된다 그랬어요. 우리 문장 통으로 한번한번더 볼까요? It's finally over. It's finally over. 드디어 끝이 났어요. 저요 드디어 이사했어요. I finally moved out. I finally moved out. 그리고 그분께서 그분이 혹은 내 친구가 걔가 드디어 장가가 어떻게 해요? He's finally getting married. He's finally getting married. He's finally getting married. 하시면 된다 그랬어요. 자 여러분들 지긋지긋했던 모든 것들이 딱 끝이 나고요. 그리고 다들 시장과 잘 됐으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 할게요. 바이바이. Hi everybody. Today's lesson is 드디어 finally. Finally, meaning you waited a long time for something. Finally. Our three verbs for today is over, moved out, and getting married. I know over has a lot of meanings, but for today, we're using the meaning where something has come to an end, something is done, something has finished, it's over. Now, let's make our sentences. Finally goes before the verb. Finally over, finally moved out, finally getting married. Now, in order to make it a complete sentence, we have to add the subject. How about 
It's it's finally over. It's finally over. Finally moved out. I. I finally moved out. I finally moved out. Finally getting married. I know a friend who wants to get married. He's finally getting married. He's finally getting married. So have you noticed with all the sentences, I'm stressing finally. It's not, it's finally over, or it's finally over. No, I emphasize finally. It's finally over. I finally moved out. He's finally getting married. Finally. All right, practice, have fun.